ഞാൻ സിബി മാത്യു ട്രെയിൽസ് ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടിക്കടുത്ത് കരിങ്ങാരി എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ജോർജ് ചേട്ടൻ്റെ കുരുമുളക് കൃഷി വിശേഷങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ജോർജ് കരിന്തോളിൽ എന്നാണ് വളരെ കാലമായി കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ രോഗങ്ങളെയും കീടങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരം കാലഘട്ടം വയനാട്ടിലെ കുരുമുളക് കർഷകരെ ഏറെ തളർത്തിയ വർഷങ്ങളായിരുന്നു കാരണം കുരുമുളക് ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും പ്രധാനമായും ധ്രുതവാട്ടം സാവധാനവാട്ടം നിയമാവിരിയുടെ ശല്യം പൊള്ളുവണ്ട് എന്നിവയായിരുന്നു ഇത് കുരുമുളക് കൃഷിയുടെ അടിത്തറ തന്നെ ഇളക്കി എന്നാൽ കർഷകർ ഈ കൃഷിയിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ തയ്യാറായില്ല കാരണം വയനാടൻ കുരുമുളകിൻ്റെ ആഗോള വിപണന സാധ്യതയും ഉയർന്ന വിലയുമായിരുന്നു ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ ഒക്കെ തരണം ചെയ്ത് കുരുമുളക് കൃഷിയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ച ഒരു കർഷകനാണ് ജോർജ് ചേട്ടൻ ഞാൻ മാനന്തവാടിക്ക് അടുത്ത് കരിങ്ങാരി എന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീട് ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ അറിവ് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ കൃഷി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കോളേജ് വരെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃഷിയിലാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം അപ്പം എൻ്റെ കാർണർമാരടക്കം കൃഷിയിൽ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷിയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് വന്നു മുതൽ എങ്ങനെ കുരുമുളക് കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൃഷി നിലനിർത്താം എന്നുള്ളത് ആദ്യം കുറേ കൃഷി ചെയ്തു അത് ദൃഢവാട്ടം വന്നു പോയി പിന്നെയും അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ കടിച്ചു തോന്നിക്കൊണ്ട് പിന്നെയും കൃഷിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്തോ പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റമാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം കൊടി കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് രാസവള പ്രയോഗത്തിലും മരുന്നടിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഈ വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദ്രുതവാട്ടം കത്തിപ്പടുന്ന എല്ലാവരുടെയും കൃഷിയും മാനസികമായിട്ട് തളർത്തി കൃഷിയെല്ലാം പുറകോട്ട് പോയി എല്ലാവരും കൃഷിയും കടത്തിലുമായി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാവരും കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചു എങ്കിലും ഞാൻ ആ ടൈമിനും കൂടി ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു കുറേ പോകും കുറേ കിട്ടും ആ രീതിയിൽ അന്ന് വിളർച്ച തകർച്ചയും വന്നു വിലയുള്ളപ്പോൾ കുരുമുളക് കിട്ടിയില്ല കുരുമുളക് ഉള്ളപ്പം വിലയില്ല ആ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുറന്ന് തന്നെ കൃഷിയിലേക്ക് തന്നെ തുറന്ന് എത്ര കേട് വന്നാലും നമ്മൾ ആ പണിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോട്ടം നിലനിർത്താനായത് എൻ്റെ ഒരു തോട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കള നിയന്ത്രണം അത് ഞാൻ പിന്നെ കത്തിക്ക് ചുവട്ടിലെ കാട് വെട്ടി അതിന് ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ളത് പശുവുള്ളതുകൊണ്ട് പശുവിന് വെട്ടി കൊടുക്കും അതിനാൽ കൈക്കോട്ട് കൊണ്ട് കളിച്ചാൽക്കുന്ന പരിപാടിയോ ഇല്ല മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിന് കാട് അനാവശ്യം അല്ല ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ കാടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേൽമണ്ണ് ഒഴിച്ചു പോകാതെ ജൈവ മണ്ണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കും അത് കൊടി തിരിച്ചു വലിച്ചോളും കാട് ഒരു മൂപ്പെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കാട് തന്നെ കരിഞ്ഞ് ആ കൊടിയും ചുവട്ടിലും തോട്ടത്തിൽ മൂന്ന് അതൊരു വളമായി തന്നെ റിട്ടേൺ വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം വളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ചാണകത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കാട് വെട്ടി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാട് ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം വളം മാത്രമേ വലിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ നാലോ അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വലിച്ചിട്ട് ബാക്കി മുക്കാൽ ശതമാനം കൊടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കാട് നമുക്ക് പിന്നെയും വളമായിട്ട് തരും പിന്നെ ഒരു ഉണക്ക് വല്ലാണ്ട് ഒരു ഉണക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു പകുതിയോളം പ്രതിരോധിക്കാൻ ചെറിയ കാട് കളം കാടുകൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു പശുവുള്ളവന് ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടി പശുവിന് കൊടുക്കാനും ബാക്കിയുള്ളത് ആ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ വളമായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അത് കൊടിയിൻ്റെ പേര് ഇളകാണ്ട് കൊടിക്ക് ആ മണ്ണ് ഉൽപ്പന്നം തടയുന്നതിനും അതിൻ്റെ വേരിനൊരു ഇളക്കം കിട്ടുന്നതിനും കാട് ഒരു പരമാവധി വരെ ഒരു പരിധി വരെ നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പം ഒരു നാനൂറ്റമ്പതോളം പന്നിയൊരു കൊടിയും ഒരു അമ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പതോളം വയനാടൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോൾട്ട് എന്ന് പറയും അത് നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അന്യം നിന്ന് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വിളവ് മണിപ്പിടുത്തം കുറവാണെങ്കിലും പിന്നെ വില ജാസ്തി ഉണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും കായ്ച്ചോളൂ വില നമുക്ക് കൂടുതൽ വിട്ടുകയും ചെയ്യും എല്ലാ കൊല്ലവും മുളക് കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും മണിപ്പിടുത്തം കുറവാണ് പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഏത് മരത്തിലും ഓടി കയറിക്കൊള്ളൂ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് വയനാടിൻ്റെ
രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നല്ല കരുത്തുള്ള കൊടി തല നടുണ്ട് തല തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കൂടെ തൈ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കരുത്തുള്ള തയ്യായിരിക്കണം ഒന്ന് പിന്നെ അത് ഇളക്കി പൊട്ടിച്ച് വെക്കാൻ നേരത്ത് അതിന് വേര് പോകാതെ പതുക്കെ ബ്ലേഡിന് മുറിച്ച് കുഴി അധികം താത്തരുത് പതുക്കെ മണ്ണ് ലേശം മുകളിലേക്ക് കൂട്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് മണ്ണ് രണ്ടാമത് കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാവുള്ളൂ കുഴിയെടുത്ത് തല വെക്കരുത് കുഴിയെടുത്ത് തല വെക്കുന്ന പണ്ടത്തെ ഇതായിരുന്നു വെള്ളം കെട്ടി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് തോന്നി അത് ഒന്നാം കെട്ടാ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ നടുന്ന കൊല്ലം അല്ലാണ്ട് കഴിക്കോട്ടോ വേറെ മണ്ണിളക്കുന്ന സാധനമോ കുടിയും ചോളി വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ കൊടിക്ക് വരുന്ന രോഗം നിമാവരേൻ്റെ രോഗമാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കണ്ടു വരുന്നത് ആ നിമാവരെ വരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ബന്തി ചെണ്ടുമല്ലി എന്ന് പറയും ബന്തി ഈ ചെടി നട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മൊത്തം വിതയതായിരുന്നു അത് കണ്ണാലിക്ക് മൊത്തം കാടെല്ലാം വെട്ടുമ്പോൾ മറ്റേ കണ്ണാലിക്കെല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് സ്ഥലത്തായിട്ടുണ്ട് ബന്തീൻ്റെ മൊട്ട് അല്ല ഇതിൻ്റെ അരി എല്ലാ കൊടിയിൻ്റെ ചൂടിക്കൂടും വിതറുകയും കുറേ മുളച്ചു വരികയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടൊരു നല്ല റിസൾട്ട് എനിക്ക് ആ ബന്ദിയിൽ നിന്ന് ആ ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ കൊടിക്കൊരു മഞ്ഞളിപ്പ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തലിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടി കെട്ടാനുള്ള ഭാഗമായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ണ് ഇല കൂട്ടാതെ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ലെവലിൽ വെച്ചതാ ഇതേപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കും ഇതേപോലെ ഒക്കെ ടൈറ്റ് ആക്കേണ്ട ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉടക്കിയിട്ടാൽ മതി അത് പിന്നെ ഇതായിക്കൊള്ളൂ അത് ടൈറ്റായി കെട്ടുകയോ ചെയ്യരുത് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതേപോലെ കൈക്കോട്ടും കൊണ്ട് തോട്ടി തൊടിയൊക്കെ വേണ്ട ചോടി തൊടരുത് ഇതേപോലെ പുല്ല് ഇങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം നിലത്ത് വീണ് ആ ചെളി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തെറിക്കാണ്ട് പണ്ട് വയനാട്ടുകാർ പറയാൻ തൊണ്ടൻ തുള്ളുക എന്ന് പറയും ആ തൊണ്ടൻ തുള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഇലേൻ്റെ മുകളിൽ ഇതായി ചപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ കാടിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം വന്ന് വീണിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തെറിക്കൂല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചോളിൻ്റെ മണ്ണ് വിളിച്ച് പോകൂല നമ്മൾ അരിവാളിന് ഇങ്ങനെ വെട്ടി മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി വളം ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതാ ഇതിലിങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കൊടുത്താൽ ഒരു ഒന്നാം വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇത്ര പൊക്കത്തിൽ കയറി ഈ രീതി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൈക്കോട്ടിൽ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൊടിക്കൊരു പഴുപ്പ് കേട്ടാൽ സാധ്യത ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ പൊതുമഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണക്കച്ചാണം പൊടിച്ച് കൊടിയുന്നൊരു ഒന്നര രണ്ടടി ഇട്ട് ആ പുല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒന്നര പുല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കുംഭ മാസം വെയിലിന് മെയ് മാസം വെയിലിന് പുല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചാണകപ്പൊടി വിതറും അതിന് ശേഷം ചോലയടിച്ച് ചപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടും അതാണ് എൻ്റെ വളപ്പൊടിയാവും ഇത്രയുടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാലാണ് നട്ടുപോലത്തുന്നത് കാലെന്ന് വെച്ചാൽ സീമ്പൊക്കെ തന്നെ അല്ല ഞാൻ ആദ്യം മുറ്റും കാലാണ് ഇട്ടത് സീമ മുറിക്കുന്നതല്ല ചോല മുറിക്ക് അതിൻ്റെ കാലിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അതൊരു പുഴു വന്ന് വട്ടം മുറിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മുറിച്ച് വേണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് മുറിച്ച് ആ കാല് പോയി പിന്നെ ഞാൻ തളന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ സീമക്കുന്ന കൊണ്ട് കുടിച്ചു സീമക്കുന്നുണ്ട് കുടിച്ചിട്ടപ്പം ഒരു പുഴു വന്ന് വട്ടം ഇതാ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും വട്ടം ഒരു പുഴു വന്ന് അത് ഉണക്കി കളഞ്ഞു കൊമ്പ് കാണുന്നുണ്ടോ കൊമ്പ് സീമക്കുന്ന കൊമ്പ് മൊത്തം ആ സീമക്കുന്ന മരമാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് പൂവരസിൻ്റെ കാലം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതാണ് പൂവരസ് പൂവരസിൻ്റെ കാലം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത് ഇച്ചകുന്ന കാലാണ് ഇനി ഞാൻ സീമക്കൊന്നിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുരുക്കുകാല് പോയി സീമക്കൊന്ന പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂവരസിലേക്ക് കയറ്റും ഇത് പൂവരസിൻ്റെ കാലാണ് തളക്കാൻ തുടങ്ങി ജോർജ് ഏട്ടൻ്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ കാർഷിക മേഖലയിലെ മനുഷ്യൻ്റെ അമിത ഇടപെടലുകളാണ് കൃഷിയെ ഒരു പരിധിവരെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ വിളയുടെയും സ്വാഭാവികത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമ്മിശ്ര കൃഷി രീതിയാണ് ഓരോ കർഷകനും കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് അമിതമായ രാസവർണങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയും ഉപയോഗം പ്രകൃതിയെയും ജീവജാലങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഉപകരിക്കും നല്ല ഒരു കൃഷി സംസ്കാരം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ജോർജ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ന